আসসালামু আলাইকুম আজকে হচ্ছে এই খুব কম সময়ে যেহেতু রিটার্নে ডেট দিয়ে দিয়েছে আর মাত্র 15 দিনের মতো আছে এই খুব কম সময়ে আমি কিভাবে আসলে নিজেকে মোটিভেটেড রাখতাম এবং লং আওয়ার্স পড়তে হয় আমাদের 15 থেকে 16 ঘন্টা এই সময় আসলে পড়তে হবে এবং অপটিমাইজ করা যায় কিভাবে সেটা নিয়ে আজকে কথা বলবো আজকের ভিডিওটার নাম হচ্ছে স্টাডি হ্যাকস হ্যাঁ আপনি এই সময়টাতেও কিভাবে মোটিভেটেড থাকবেন এবং মানে ই হয়ে থাক মানে অপটিমাইজড একটা ওয়েতে আপনি আপনার পড়াটাকে মনে রাখতে পারবেন এবং যত দ্রুত সম্ভব আপনি ফ্যাক্ট এবং ফিগার্সগুলো আত্মস্থ করতে পারবেন সেটা নিয়ে আজকে আমি ডিসকাস করব সবার আগে শুরু করি যে মার্ক কিউবেন হ্যাঁ সবচেয়ে সর্বপ্রথম কিছু মানুষের মধ্যে উনি আছেন যারা বিলিয়নিয়ার হয়েছিলেন এবং পুরোটাই সেলফ মেড অনেক বড় বিজনেস বিজনেসম্যান এবং ইনভেস্টার উনি তো মার্ক কিউবেন কিন্তু একটা মোটিভেশনাল কোট সবসময় নিজের ক্ষেত্রে ইউজ করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই আমরা এটা পড়েছি তিনি বলেছেন থিঙ্ক ওয়াইল ওয়ার্কিং দ্যাট দেয়ার ইজ সামওয়ান অলওয়েজ ওয়ার্কিং টোয়েন্টি ফোর সেভেন টু টেক ইউর প্লেস অর্থাৎ আপনি যখনই একটু কাজে একটু মন্দা চলে আসবে বা ধীর গতিতে আপনি আগাবেন আপনি চিন্তা করবেন যে দেয়ার ইজ অলওয়েজ সামওয়ান একজন কেউ না কেউ আছে যে সবসময় কাজ করছে চব্বিশ ঘন্টায় কাজ করছে আপনার প্লেসটা নেওয়ার জন্য হ্যাঁ তো এটা যদি চিন্তা করেন আপনি কিন্তু এই পড়ার গতি চলে আসবে যে আপনি যে ক্যারেক্টার চাচ্ছেন আপনি যদি এখন পড়া ধিমিয়ে যান সে কিন্তু পড়ছে সে কিন্তু বসে নেই হ্যাঁ আচ্ছা এটা গেল এখন হচ্ছে যে আমার কিছু পার্সোনাল প্রসেস আমি বলবো যে যেগুলো আসলে আমাদের উইল পাওয়ারটা খেয়ে নেয় আমরা অনেক ক্ষেত্রে মনে করি যে আমরা টেবিলে বসে আছি তাই আসলে আমাদের শক্তি আছে পড়া হওয়া উচিত কিন্তু আসলে পড়া হয় না কারণ আমরা কিছু অন্তর্নিহিত জিনিস কাজ করে ডোন্ট ফাইট উইথ ইউর ফ্যামিলি অর আর্গো অর্থাৎ আপনি আপনার ফ্যামিলির সাথে ফাইট করলে কিন্তু আপনি মেন্টালি সেই রকম পিসফুল থাকবেন না আপনার মনোযোগ থাকবে না আপনি ইরিটেটেড থাকবেন সো কোনো রকমের ফ্যামিলিতে অযথা আর্গিউ বা ফ্যামিলির সাথে ফাইট হ্যাঁ আমরা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের মন মালিন্য থাকে বা ছোট ভাই বোন বা বড় ভাই বোন এদের সাথে কোনো রকমের আর্গুমেন্টে যাবেন না জাস্ট মানে নিজের একটা কামনেসটা ধরে রাখবেন যাই বলে মেনে নেবেন এটা আপনার উইল পাওয়ারটা খরচ হবে না টেক ফ্রিকুয়েন্ট ন্যাপস এটা আমি আই এম বিগ অন ন্যাপস মানে ন্যাপটা একটা রিলিজিয়ন আমার বলতে পারেন যে সব কিছুর ওষুধ হচ্ছে ন্যাপ আপনি আমি যেটা করতাম টেবিলে বসছি বসেছি উঠাও যাবে না আবার পড়াও হচ্ছে না মনোযোগ নেই আপনি কি করবেন ন্যাপ নেবেন সেটা টেবিলে অবশ্যই সেটা আপনি বিছানায় যাবেন না বিছানায় যেলে যেটা হবে যে আপনি টাইমার সেট করলেও হয়তো বিশ মিনিটের ন্যাপ নেবেন টাইমার সেট করলেও যেটা হবে যে ঘুম আসবে না বিছানাতে যেটা হয় ঘুমটা শরীর ঘুমের মধ্যে চলে যায় এবং ঘুমটাও আসে না ন্যাপটাও হয় না বাট টেবিলে আপনি ন্যাপটাও প্র্যাকটিস করতে হবে টেবিলে মাথা ঝুঁকিয়ে টেবিলে চোখ লাগাবেন এটাতে খুব কম সময়ে ন্যাপটা হয়ে যায় এবং আপনি একাকাই উঠে যাবেন টেবিলে বেশিক্ষণ ঘুমও হয় না আর একটা হচ্ছে ন্যাপোচিনো মানে ন্যাপ প্লাস ক্যাপোচিনো ইকুয়াল টু ন্যাপোচিনো ন্যাপোচিনো হচ্ছে খুব নাম গণ্যমান্য যে ইউটিউবার টিম ফেরিস আমি আমি বিগ ফ্যান অফ টিম ফেরিস এবং তার বিখ্যাত বই আছে অনেক এবং সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে ফোর আওয়ার ওয়ার্ক উইক তো সে কিন্তু এগুলো বিভিন্ন বডি হ্যাক্স নিয়েও কাজ করে তার বই আছে ফোর আওয়ার বডি তো সে কিন্তু এই ন্যাপ নিয়েও কাজ করেছে তার বিভিন্ন ব্লগে থেকে আমি জেনেছি যে একটা থিওরি আছে যে আমাদের ব্রেনে কফি খেলে কফির ইফেক্টটা লাগতে আসলে টোয়েন্টি মিনিটস লাগে অর্থাৎ বিশ মিনিটের আগে আপনি কফির সুবিধাটা পাবেন না আর যেখানে ন্যাপের আবার নিয়ম হচ্ছে ন্যাপ হচ্ছে বিশ মিনিটের উপরে হওয়া যাবে না তাহলে কিন্তু গভীর ঘুমের সাইকেলে আপনি ঢুকে যাবেন সো ন্যাপ সতেরো থেকে আঠেরো মিনিট হতে পারে আর সবচেয়ে অ্যাটমোস্ট হতে পারে হচ্ছে উনিশ মিনিট অর্থাৎ বিশ মিনিটের নিচে আপনার করতে হবে সো এইটাকে কাজে লাগানো যায় ন্যাপ চিহ্ন দিয়ে অর্থাৎ আপনি ন্যাপ নিবে কফি খাওয়ার পরে আপনি ন্যাপ নেবেন আপনার যখনই ক্লান্ত লাগছে আপনার ঘুমানো দরকার ন্যাপ নেবেন তো ঠিক ন্যাপের আগে আগে কফি বানিয়ে খেয়ে ফেলবেন এবং আপনি যেই বিশ মিনিট যে ন্যাপ নিচ্ছেন ন্যাপটাও হচ্ছে এবং বিশ মিনিট পরে আপনার কফিটা আপনার ব্রেনে স্ট্রাইক করবে সো আলটিমেটলি আপনি জাম্বো ইফেক্ট অর্থাৎ ন্যাপের বেনিফিটটা পাচ্ছেন এবং কফির বেনিফিটটা পাচ্ছেন সো ইটস কল্ড ন্যাপেচিনো এবং এই ইফেক্ট হচ্ছে জাম্বো ইফেক্ট সো আপনি যখন কফির যে কফি খেলে মেমোরিটাও আপনার বসে যাবে কফিতে সবচেয়ে বেশি উপকার হচ্ছে মেমোরিটা অর্থাৎ আপনি স্টাডি সেশনের পরে কফি খাবেন আগে না আমরা কি করি পড়ার আগে বসে কফি খাই কিন্তু আসলে নিয়মটা হচ্ছে আপনি যেই পড়ার সেশন দুই ঘন্টা পড়েছেন আপনি দুই ঘন্টায় দুটা চ্যাপ্টার পড়েছেন তো দুটা চ্যাপ্টার মনে রাখার জন্য আপনি কফি খাবেন তো আপনি যখন কফি খেলেন ন্যাপ নিলেন 
এই এই জাম্বো ইফেক্টটা কাজে লাগাবেন সো এই তাহলে কি হবে আপনার যা পড়ছেন আপনার মনে থাকছে এবং আপনি ন্যাপ নিলে আপনি ঘুরে ফিরে সারা দিনই আপনি ষোলো থেকে সতেরো ঘন্টাও পড়তে পারবেন আমি পেরেছি তখন কারণ ঘুমটা আপনি যত ন্যাপ নেবেন গভীর ঘুমটা তখন কমে কম হলেও সমস্যা নেই আপনি চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টাতেই কাজ সারতে পারবেন রাতে আচ্ছা ডোন্ট টেক এনি আদার ডিসিশন আদার দ্যান ইউর স্টাডিজ আমরা বাসায় থাকলে এখন আপনি কোনো ধরনের ডিসিশনে নেবেন না কোনো ডিসিশন নেবেন না শুধুমাত্র আপনার পড়াশোনা ছাড়া আপনি কোন জামাটা পরা উচিত শপিংয়ে গেলে কি কোন খাবারটা কেনা উচিত কোন ড্রেসটা পরে কোচিংয়ে যাবেন এইটা যেন আপনার ডিসিশন নিতে না হয় কারণ এই ডিসিশনটা নেবেন যত ডিসিশন নেবেন আপনার উইল পাওয়ার খরচ খরচ হতে থাকবে এবং উইল পাওয়ার ওইখানে খরচ হওয়া মানে আপনি পড়াতে উইল পাওয়ারটা কমে যাবে সো উইল পাওয়ারটা আপনার বাঁচাতে হবে কোনো ধরনের ডিসিশন নেবেন না শুধুমাত্র পড়াতে ফোকাস রাখবেন বাদ বাকি সব ডিসিশন যেন আপনার বাসার বাবা মা নেয় বা আপনি কেয়ারই করবেন না আচ্ছা ডোন্ট চেঞ্জ ইউর অরিজিনাল প্ল্যান ইট উইল কনফিউজ ইউর ব্রেন আপনার একটা অরিজিনাল প্ল্যান ছিল যে আপনি আসলে ম্যাথে উইক আপনি এই সময়টা ম্যাথ করবেন আমরা ভুলে যাই আমরা খুব ফ্রিকুয়েন্টলি আমাদের প্ল্যানগুলো ভুলে যাই সো ওই প্ল্যানটা ধরেন এক মাস আগে যে প্ল্যানটা করেছিলেন সেটা আপনি চেঞ্জ করবেন না আপনার ব্রেন কিন্তু কনফিউজ হয়ে যাবে কারণ আপনি যখন প্ল্যান করেছিলেন আপনার ব্রেন ওইভাবে সেট আপ ছিল তা আমরা আমার যেটা হতো এক সপ্তাহ পরপরই প্ল্যান ভুলে যেতাম অন্য কিছু পড়া শুরু করতাম তো ওটা করবেন না আপনার যদি টার্গেট ছিল ম্যাথ এবং ইংলিশ বা বাংলাটা পড়া ওইটাই আপনি স্টিক টু ইউর প্ল্যান আচ্ছা আরেকটা কথা হচ্ছে আমি যেটা মনে করি যে এখন যদি মনে করেন যে পড়াই হয়নি কিছুই হয়নি তাহলে কিন্তু হবে না ইয়োর র্যাঙ্ক অ্যান্ড মেরিট উইল বি ডিসাইডেড অন ফোর্থ জানুয়ারি এই যে চার জানুয়ারিতেই আপনার র্যাঙ্ক এবং মেরিট ডিসাইডেড হবে আপনি যেমন পরীক্ষা দেবেন পরীক্ষাটা কেমন হয়েছে এটার উপরে আপনার র্যাঙ্ক এবং মেরিট ডিসাইডেড হবে এর আগে কিন্তু না এর পরেও না কারণ হচ্ছে এর আগে আপনি মনে হচ্ছে যে আপনার প্রিপারেশন নাই কিন্তু দেখা গেল যে এই সাবজেক্টে আপনার প্রিপারেশন নাই ওই সাবজেক্টে হয়তো খুব সোজাই এসেছে যেমন আমার ক্ষেত্রে বাংলাতে আমি খুব কাঁচা ছিলাম তো বাংলা আমি লাকিলি বাংলা কিন্তু অনেক আমাদের কম্প্যারেটিভলি সোজা হয়েছে সো ইউ নেভার নো যে আপনি আসলে আপনার প্রিপারেশন ওয়াইজই কিন্তু পরীক্ষাটা হতে পারে সো এই জন্য আপনি চার জানুয়ারিতে ডিসাইডেড হবে আপনার মেরিট এবং র্যাঙ্ক এর আগে না সো আপনি আপনার কোনো বিষয় যদি প্রিপারেশন কম থাকে সেটা নিয়ে এখন চিন্তা করা যাবে না আপনার যেটা আছে সেটা নিয়ে আপনি অপটিমাইজ করবেন অ্যান্ড স্টপ থিঙ্কিং অ্যাবাউট ইউর পোর পারফরমেন্স আপনার এই পোর পারফরমেন্স নিয়ে চিন্তা করছেন কিন্তু দেখা গেল পরীক্ষাতে ওটাই আসলে সোজা আসলো সো আপনি যেমন আমি বাংলার উদাহরণটা দিলাম আর আরেকটা গল্প দিয়ে আমি শেষ করতে চাই আপনার যে একটা ভাল্লুকের স্টোরি আপনারা শুনেছেন কিনা এটা আমার খুব কাজে লাগতো আমি আমি শুনেছিলাম প্রিপারেশনের সময় আমি এটা মনে রাখতাম যে দ্য বিয়ার স্টোরি তো একটা বিয়ার স্টোরিটা হচ্ছে যে অ্যামাজন জঙ্গলে গহীন জঙ্গলে আর কি কয়েকজন বন্ধু গিয়েছিল হান্টিংয়ে তো ওখানে ওরা হারিয়ে গেছে আমি খুব একটা ড্র করতে পারি না বাট এখানে গল্পের জন্য আর কি দিয়েছি সো এটা আপনারা জাজ করেন না আচ্ছা চারজন বন্ধু গিয়েছিল তো ওরা হারিয়ে গেছে এখন গাছের নিচে ওরা ওয়েট করতেছে বা খোঁজাখুঁজি করতেছে কিভাবে যাবে তো হঠাৎ একটা ভাল্লুক কিন্তু দেখতে পেলো যা ভাল্লুক দৌড় দিয়ে আসছে অর্থাৎ ভাল্লুকদেরকে খেয়ে ফেলবে তো এখন চারজনের মধ্যে চারা তো খুবই আতঙ্কগ্রস্ত তো একজন হচ্ছে হঠাৎ করে জুতার ফিতা লাগানো শুরু করছে তো এই তিনটা তিনটা যে ফ্রেন্ড তারা বলতেছে যে তোর তো অনেক সাহস তুই তুই জুতা ঠিক করছিস তুই আসলে রেডি হচ্ছিস তুই ভাল্লুকের সাথে কি তুই দৌড়ায় পারবি আমরা তো সবাই শেষ তো সে বল যে যে বন্ধুটা জুতা ঠিক করছিল সে বলল যে দেখ দোস্ত আমি জুতা ঠিক করছি ভাল্লুকের সাথে আসলে জেতার জন্য না আমি দৌড়াবো এবং দৌড়িয়ে শুধু তোদের যে তোদের থেকে এগিয়ে থাকলেই হবে আমার আসলে ভাল্লুকের সাথে এগানো লাগছে না অর্থাৎ ভাল্লুক যখন একজনকে ধরে ফেলবে ভাল্লুক কিন্তু তাকে খেতে ব্যস্ত হয়ে যাবে সো ফ্রেন্ডটা শুধু ট্রাই করবে ওদের তিনজনের থেকে এগিয়ে থাকতে সো আপনার এই স্টোরিটার মোরাল হচ্ছে যে আপনি এটা কিন্তু কার গ্রেডিং সিস্টেমের মতো এটা কিন্তু কম্পিটেটিভ এক্সাম এটা কিন্তু গ্রেড সিস্টেম না যে আপনি সবাই এ প্লাস পেতে পারে হ্যাঁ আপনি পরীক্ষা ভালো দিলে সবাই মিলে এ প্লাস এটা কিন্তু সেটা না এটা হচ্ছে অন্যেরা কেমন দিচ্ছে সেটা ডিসাইড করে আপনি আসলে কেমন দিচ্ছেন অর্থাৎ আপনি ফার্স্ট হবেন কি না সেটা ডিসাইড করবে অন্যেরা আসলে সেকেন্ড থার্ড হবে কি না অর্থাৎ অন্যেরা যেখানে দুর্বল আপনি যদি সেখানে সবল থাকেন আপনি কিন্তু কার্ভে এগিয়ে থাকবেন সবাই ইংলিশে কাঁচা হয় কিন্তু আপনি ইংলিশে ভালো অর্থাৎ আপনি কিন্তু সবার থেকে এগিয়ে আছেন সবাই ম্যাথটা স্কিপ করতে চায় স্পেশালি আর্টস কমার্সের মধ্যে কিন্তু আ
আমি ম্যাথটা প্র্যাকটিস করি আপনি কিন্তু অন্য যত আর্টস কমার্স আছে উইচ ইজ বেশিরভাগই কিন্তু আর্টস কমার্সের স্টুডেন্টরাই বেশি বিসিএসসি সায়েন্সের স্টুডেন্ট কম্প্যারেটিভলি কম তো আপনি আর্টস কমার্সের সবার থেকে কিন্তু এগিয়ে থাকবেন সো এই ভাল্লুকের থিওরিটা আপনি মনে রাখবেন এই এখানে কম্পিটিটিভ এক্সামের ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি অন্যদের থেকে এগিয়ে আছেন কি না সেটা ডিপেন্ড করে আপনার সাকসেস ঠিক আছে জানাবেন কমেন্ট সেকশনে কিভাবে আসলে আরও কোন টপিকের উপরে ভিডিও করলে আপনাদের এই মুহুর্তে কাজে দিবে ধন্যবাদ